నేను ఎందుకు పాలిటిక్స్లో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ నిలబడితే టీడీపీ ఓడిపోతుంది నేను ఎంతమందికి చెప్పానో చెప్పాను ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారి వల్ల టీడీపీ పోతుంది నాకు చిరంజీవి గారు అన్నా మెగా ఫ్యాన్ అయినా ఇష్టం కానీ నాకు అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అయితే చూడాలా ఎందుకంటే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత జగన్ గారు అయినా ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వదిలిస్తే నెక్స్ట్ ఆయనకి ఏజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆయన సైడ్కి వెళ్ళి జగన్ గారు రావచ్చు ఆయన చేస్తాడు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఎందుకంటే ఐదు వచ్చింది ఇంకొక ఐదు ఇచ్చిస్తే మన ఆంధ్ర అనేది రూపురేఖలు వచ్చేస్తాయి కదా నేను అనుకున్నాను అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారి వల్ల చిరంజీవి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓడిపోతారు అని నేను చాలామంది చెప్పాను అదే జరిగింది అప్పుడు చిరంజీవి గారి వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓడిపోయారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓడిపోయారు రీజన్ ఏంటంటే టీడీపీ ఓట్లే చీలుతున్నాయి బేసికల్ గా నేను టీడీపీ చిరంజీవి గారు అభిమాన్ని ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నా పరిస్థితి ఏంటి ఇటేనే వేయాలి అటేనే వేయాలి ఇక్కడ చీలిపోయిందంటే ఎలాగవుతుంది అంత ఎనలైజ్ చేసేసి చెప్తాను నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు టీడీపీతో కలవకుండా పొత్తు కాకుండా అసలు పార్టీయే పెట్టకుండా ఎలక్షన్ లో ఉండిపోయినా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూసారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ఓట్లు అటు వెళ్ళిపోతున్నాయి కాంగ్రెస్ ది వైసీపీ వచ్చేసింది కాంగ్రెస్ ఓట్లు వైసీపీకి వచ్చేసాయి అది అలా స్టాంప్ ఉండిపోయింది మీకు ఇంకోటి తెలుసా లేదో కాంగ్రెస్ ని అభిమానించే వాళ్ళు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎవరు నెల ఏమో బాబు మా కాంగ్రెస్ అని ఇందిరామ్మది నెహ్రూది ఇదే వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెసే టీడీపీ అనేది మధ్యలో వచ్చింది మనం కాంగ్రెస్ అనేది ముందు నుంచి ఉంది టీడీపీ అనేది మధ్యలో ఈ పార్టీది ఏమవుతుంది అంటే కొత్తగా ఏ పార్టీ వచ్చినా అటు వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళకపోవచ్చు ఇక్కడ దెబ్బల్లో టీడీపీకే తగులుతుంది ప్రతిసారి తరుడు పార్టీ వస్తే ఎవరికి నష్టం అంటే టీడీపీకే నష్టం అంతే మీరు ఎన్లో చేయండి పిఆర్పీ టైంలో కూడా టీడీపీ వాడిపోయింది అప్పుడు జనసేన టైంలో కూడా టీడీపీ వాడిపోయింది నేను ఈ రెండు రావు ఈ రెండు ఖచ్చితంగా టీడీపీకి కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఈ రెండు పక్కన పెడితే టీడీపీకి రాదు అని అయితే నేను చెప్పలేదు హోరాహోరి మన వైసీపీ టీడీపీ హోరాహోరి అయ్యి టీడీపీ ఫైనల్ గా వస్తుంది అని అనుకున్నాను కానీ రివర్స్ అయిపోయింది కానీ జనసేనకి రావు నేను పని కట్టాను నేను డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్తున్నా చిరంజీవి గారు కంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు క్రేజ్ ఎక్కువ సీట్లు ఎక్కువ వస్తాయి కనీసం ముప్పై నలభై సీట్లు వస్తాయని పని కట్టి నేను ఒకటే చెప్పాను చిరంజీవి గారికే రాలేదు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటికీ రావు ఇది పక్క ఒకడైతే మేసం గీసుకుంటాను అది ఏదో చెప్పాడు నేను కలిసి మర్చిపోయాను ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళు మళ్ళీ నాకు అది గుర్తొచ్చింది ఏదో చదువుతా మేసం గీసుకొని గాడి మీద ఊరేగింది గాడి తేడం కానీ మేసం గీయద్దాం ఇప్పుడు అలా ఉంది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పాను ఒకవేళ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నిజంగా నలభై యాభై సీట్లు కానీ వచ్చుంటే చిరంజీవి గారు ఇంక వేస్ట్ అని నా నా అభిప్రాయం సినీ ఫీల్డ్ పరంగా నేను ఓపెన్గా చెప్తా కానీ ఆయన వేస్ట్ కాదు నాకు అది తెలుసు చిరంజీవి గారు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి నాకు తెలుసు ఆయనకి ఎంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్నదో నాకు తెలుసు సరే ఇప్పుడు అలాంటిది ఆయనకి పద్దెనిమిది సీట్లు వచ్చాయంటే ఏంటి రెండు స్టేట్లు కలిపిన ఒక స్టేట్లో ఆ వచ్చినవన్నీ ఆంధ్రలో వచ్చాయి ఆ పద్దెనిమిది అలాంటిది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎలాగో వస్తాయి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే అభిమానం నేను తమ్ముడు సినిమా పదమూడు సార్లు గూగుల్ థియేటర్లో చూసా ఎవడు ఊరు నుంచి వచ్చిన తమ్ముడు సినిమా అయితే తీసుకెళ్ళేవాడు నాకు అంత ఇష్టం ఆ తమ్ముళ్ళు ఉంటాయి ఆ ఫోన్ కాల్స్ అవన్నీ నాకు చాలా ఇష్టం అవన్నీ చేయండి కానీ పాలిటిక్స్ వరంగా వస్తారు ఏమవుతుందంటే ఓపెన్గా చెప్పాలంటే టీడీపీని కాపాడుకోవాలి అని అనేటప్పుడు ఏమవుతుంది జనసేనకు కాదు ఈ సార్ టీడీపీకి వేద్దాం అని ఆలోచించేవారు కొంతమంది సరే రా అరే ఎంతైనా మన మన పవన్ కళ్యాణ్ మన మెగా ఫ్యామిలీ ఈయన అభిప్రాయాలు చాలా బాగున్నాయి ఇలాంటి వ్యక్తి రావాలరా అనుకుని ఆలోచించే వాళ్ళు వేసారు అలాంటి ఆలోచన ఉండి కూడా నాకు మెగా ఫ్యాన్ అని పిచ్చి ఉండి కూడా నేను టీవీ కొట్టేశాను ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు వాకిట్లో